是吗？啊！我知道你们两个看不上我，你们两个看我不顺眼，你们想让我滚出这个家是吧？你们别做梦了！我不会走的，我要跟刘火结婚，我们会一辈子在一起的。你们等着看吧，你们。何雨琪，你在干什么？我在干什么？我问你在干什么？我都说了，在书房你肯定睡不好觉。今天晚上咱们回房间睡好吗？我还有一些工作要处理，你先回房间休息吧。不嘛，今天晚上我们回去睡啊。我都已经把房间让给你了，你还想要怎么样啊？把房间让给我？你的意思好像我死皮赖脸赖在你房间，来书房可是你自己要来的，不是我逼你的。你要这么说，那今天我还真得拽你回去跟我一起睡。好了。算我求求你好吗？你让我一个人待在这好吗？刘华，本来我们两个也是马上要结婚了，在一起住不也是天经地义的吗？那个房间，本来也是属于我们两个的小天地。要不是他中间横插一杠子。我们用走那么多弯路吗？你别再说了好吗？你别再挑战我的忍耐力，行不行？我说的有错吗？我们以前不也是好好在一起住的吗？那是以前。现在我不想回那个房间，我宁愿住办公室。六号楼的楼道已经清理完了，我现在再去趟十二号楼。太棒了，有你在呀，我省了好些心呢。王丫丫，我有事找你，跟我出去一趟。你又有什么事儿啊？我今天在忙着呢，没空。请你等一下，啊，这是办公的地方，你们的私事下班再说。你少来这套，跟我走。这叫什么事儿啊？这叫何以琪，你有完没完呐？是你有完没完？毛丫丫，这回你高兴了吧？刘火已经不回家住了。刘火不回家住，你找我有什么用啊？何以琪，你不是挺有本事的吗？你把他拉回来住啊！要说勾引男人，毛丫丫，我还真是自愧不如呢。怎么着？刚跟刘火离婚，现在又勾搭上一个，我麻烦你嘴巴放干净一点好吗？你还要怎么样啊？我跟刘火已经离婚了，你是不是有病啊？想让我不来找你，可以呀、啊，那你就彻底离开我们的生活。我跟刘火马上就要结婚了，孩子的亲生父亲向辉不是也已经回到你身边了吗？你为什么不能跟人家好好的、踏踏实实的过日子呢？不要再来打扰我们了，还有，不要在刘火眼前晃。不然的话，我跟你永远都没完。何雨琪，我发现你不但不讲道理，而且节操还有问题。你想跟刘火结婚是吧？好，我成全你。
喝咖啡，谢谢。毛丫丫，你好，我是刘总的助理 Lisa。你好 ，Lisa。其实我早就听说过你了，你跟刘总从闪婚到离婚的事迹我都知道。我一直很好奇你是一个什么样的人。那你现在看清楚了吗？<笑>说实话。我没什么特别的，我就是一个普通人而已。其实我早就想跟你见面了，嗯，你知道吗？这个公司是我和雨琪姐还有刘总一起创办的。我知道，所以我今天来就想劝刘虎，让他跟何雨琪和好算了，不然我、他还有何雨琪。我们三个人永远都没有安宁的日子。也许，只有让他跟何雨琪结婚，才能一切归零，才能结束这无休无止的折磨吧。你认为，这样就真的是结束吗？刘总，你把银行的资产报表拿来给我看一下。好的，刘总。啊，对，刘总，今天毛丫丫来过。丫丫来过，为什么不叫我呢？她说了什么？她说，劝你和雨琪姐复合。全得搭在你们身上不可，我还没娶媳妇呢，怎么着也得给我留个老婆本儿啊！着什么急呀、啊？我们都不急，急什么呀？你们是不急，我急。毛丫丫，刘虎。什么话你就说吧，说完我还去上班呢。你今天不是去找我了吗？对，我觉得有些事情当面说清楚比较好。那你现在说，你快跟何以琪结婚吧，也许你们俩结婚是最好的选择。为什么？为什么你现在还要帮着何雨琪一起来折磨我？你难道还不明白我的心吗？我没有想要折磨你，可是我该怎么办呢？如果你不跟他结婚，这一切都不会结束的，这是开始，是痛苦的开始。你告诉我，我们该怎么办？丫丫，跟你离婚之后，我想忘了你，可是我一秒钟都忘不了你。越是这个时候，我才发现你已经深深的刻在我的心里，我不管怎么样抹，我都抹不掉。可是你现在……居然叫我跟何雨琪结婚，你知道我有多难受吗？你知道你这样子有多残忍吗？你跟何雨琪现在不挺好的吗？而且，他现在都住在你家了，你们都在往好的方向发展呀。你们都要结婚了，不是吗？你知道这是为了什么吗？我做这一切都是为了你啊！贺雨琪摔下楼的时候，我知道不是你推她的，可是那个时候你人在警察局，她硬要诬陷是你推她的，她
他逼我跟他结婚。我要是不答应的话，他就要跟你杀人未遂。我能不答应他吗？我有别的选择吗？我想要保护你啊。你知道每一次我看到你的时候，我都好想跟你说，可是我不能说，因为我不想让你卷进来，我希望你开开心心的过你的生活就好。我好想保护你。那你为什么不早点告诉我啊？如果你早点告诉我，我们就可以一起面对啊。如果我早点知道。我就不会让你做出这样的牺牲啊，雷洋，我真的好爱你。我现在就再问你一次，你真的不爱我了吗？你真的要把我推给何雨琴，让我跟他结婚吗？吃水果，小青，啊，你怎么弄水果的？这水果的味道都变了，坏了。没有坏啊，这是我刚切出来的。你怎么还学会跟我顶嘴了？我说它坏了，它肯定是坏了呀。让你去弄，赶紧从弄去。还没过门呢，就这么使唤人，家里请不下阿姨，倒是过瘾来了。哪儿坏了？哎妈，这大半夜的，你开这么大声干嘛呀？你就不怕邻居说你扰民呢？我想麻烦请你把眼睛擦亮一点，看一看这是谁的家？这是我薛东娜的家。我爱开多大声我就开多大声。至于扰不扰民，吵不吵到邻居，我自有分寸，用不着你来提醒我。小青，来来来来，赶紧的把家庭影院的线给我接上。看美国恐怖剧。咱们可以少得了音效了，快！哇、呃，家庭影院啊，薛姨，这个我还真不会。OK， 没问题，那我去睡个美容觉喽。哎，为什么呢？一个个都是个笨蛋，要不是……看在我儿子的份上呢，我才懒得理你们呢。嗯、那个，我突然想起来，火哥说让我今天去干洗店把干洗的衣服拿回来，我就先走了。嗯、呃，去晚了他们就下班了。你会你会抱持吗？我抱持的想要，我有一天我可以去。我看我不顺眼是吧？走啊走啊，全都走，都别在这个家待。我还就在这儿呢，我看你们能把我怎么着
事儿呢？放心。什么情况呀？等我一下。哎，小姐。先生，不好意思，我们快要打烊了。我不管，我不管，给我你们最大的钻戒，我要对戒。丫、哎、丫，我终于知道为什么我们之间会发生那么多那么多事情了，因为我始终没有送过你婚戒。这是我一生中唯一一次准备的婚戒。你就当做是我第一次跟你求婚好了。好不好吗？竟然向他求婚！骗子，一直都在骗我。向辉，哎，你回来了。哥跟嫂子带着妈出去转转，所以说让我留下来照顾宝宝了。来，我来。哎，丫丫，你饿不饿？要不要出去吃点东西、啊？我不饿。嗯。孩子吃了吗？他已经吃过了，你看他玩的多开心，<笑>是不是啊？嗯、啊，开不开心啊？嗯、啊，贤惠，这个世界上除了你，还有谁会对宝宝这么好？丫丫，你别担心了，我已经下定决心了，无论以后发生什么样的事情。我再也不会丢下你和宝宝了。可惜啊，一切都太迟了。干嘛吓成这个样子啊？是不是何雨琪欺负你啊？啊，不是，不是的。那乔浩，其实呢，我觉得他应该在这个家也待不了多久，但就不知道火儿跟他有什么把柄在他手上，所以一时半会的没办法跟他翻脸。我知道，不是因为他，薛姨，你放心吧。
在干什么？我问你在干什么？新郎官回来了。不知道怎么跟你开口，我根本没有办法跟你结婚。我心里面只有毛丫丫一个人。刘华，刘，刘华，刘华，你别管我，别念书了，刘华，刘华，你疯了。刘火，原来这些日子，你被这个女人牵着鼻子走，你为的全部都是毛丫丫。你是想要气死我吗？妈，你别这样了。我真的很爱很爱丫丫，我不能够没有她。你理解我这一次好吗？不行，我绝不会答应你的。之前你是怎么跟我说的？你说你会爱猫丫丫一辈子，我看你的一片痴心，我让你们在一起，我让你们结婚，我理解你。结果呢？你们白头到老了吗？你们在一起了吗？你们现在在一起了吗？凭什么让我再理解你？还让我理解你？你为什么这么没有骨气？你自己的条件这么优越，你为什么偏偏要去喜欢一个带着孩子过来的女人呢？你为什么脑子这么不清醒呢？妈，你看。我已经再一次跟丫丫求婚，她也答应了。我们从头到尾都深爱着对方，你知道吗？刘火，你不是说你爱我吗？你不是说你爱我吗？你刚。你不是说你只爱我吗？唐雨欣，我们之间有过很美好的回忆。虽然后来发生了那么多事情，但我从来都没有后悔过认识你。可是有些事情它发生就是发生的，就算是因为误解而发生的悲剧，它还是发生的。我们都没有办法欺骗自己的感情，我们都没有办法欺骗自己的感情。我真的没有办法跟你结婚，欠你的，你让我拿什么还都可以，但就是爱情不行。对不起，你理解我好吗？
么这么大的？还在不让我们休息了？是啊，要把房子拆了吗？我跟你们说啊，我实在是忍受不了了，我得投诉他们，我马上给他们物管办打电话。你妈，先回去吧。哎，李主任，我跟您说啊，我们可不是给您找麻烦，就他们家，天天吵，白天吵，晚上吵的，这实在受不了了，让人。您不知道呢，他们家的儿子，这第一个老婆离婚带儿子刚走，这第二个马上就到了，这跟薛姐相处的也不好，闹的呀，真没辙了。行了行了，二位看我了还不好吗？啊，咱们都是街里街坊的，咱们得和平共处，互相都得谦让着点儿。你们放心，这件事情我一定处理好，好吧？刘虎，你向他们保证，以后不扰民了。不好意思，怎么样，二位？要没什么事儿，咱们就散散吧。那行了，您就费心了。谢谢李主任，谢谢您了。嗯，没说呢，哎，行吧。哎，咱们也散散吧。吵啊，在闹啊！这好，全世界人都知道，我们刘家的脸也都丢尽了。我就要看看你能不能够把这个房子给掀了，把这栋楼给拆了。别再吵了，别再吵了，再吵我们就别在这住。刘虎，你把戒指给我。什么戒指啊？你跟毛丫丫订婚的戒指。如果你给我，我就当做我没看见，我当做不知道，我当做什么事情都没有发生过。你想干嘛？给我！你给我呀！别闹了，行不行？你给我！够了没有？你别闹了，给我！你别抢啊！你给我！何以谦，不要闹了！何以谦，你给我出来！你滚！你干嘛？说什么？听清楚了，从今天开始，没有任何的理由，没有任何原因，这个家不准再让何以晴进来攀附，听见了没有？听清了，薛姨，知道了。来，咱仔，你是童总的妹妹。童小姐，找我什么事？安先生，你别担心，我不是来给你惹麻烦的，我是向辉的女朋友。他以前是个穷光蛋的时候，是我花的钱把他送出的国。可是你知道吗？他回来之后，整个人就变了，而且他现在和别的女人在一起了。我没有办法了，安先生，我知道，现在只有你能够帮我了。我，佟小姐，不应该为这种事情找我。安先生，我求求你了，求你帮我挽回我的爱情。他现在是你的人了，只有你可以管束他。他是向辉的私事，我爱莫能做，又无权干涉。我爱情的东西是世界上最难琢磨的东西，一切看缘深缘浅。其实我也是非常重视爱情的，我也希望看到真心相爱的人在那里。不过，以强求的手段对付爱情，毫无意义的，明白吗？
可思议耶！你肯定一个晚上没睡，才把它整理得干干净净的，对吗？薛姨，这些都应该是我做的工作。<笑>哇！我怎么突然觉得这个房间里的空气这么新鲜呢？嗯。你别给我笑，我告诉你，何雨琪在这段时间里，我真的觉得我无法呼吸，我整个人我要窒息。行，那你就先好好呼吸着，我去把垃圾倒了啊。辛苦了，应该的。耶嗯，睡得挺好的嘛哈。哎呦，我就在想，人家的儿子娶媳妇儿呢，都是把婆婆伺候的服服帖帖、开开心心的。这为什么我的儿子遇到这两个女人呢？一个何雨琪，一个毛丫丫。嚯，我这半条命啊，都搭上了。妈，你别把他们两个放在一起，好不好？差那么多，有可比性吗？可比性？哎，讲到可比性啊，你说这个何雨琪哈，虽然说她劈腿，跟别的男人在一起，但起码人家没有孩子啊。那你这个毛丫丫？跟过别的男人，而且还有孩子，这真的差别太大了。你别说的那么难听，行不行啊？你也是女人，你试着从女人的角度去，去理解理解她嘛。我理解不了，谁能理解谁去理解？妈，你想过丫丫为什么坚持不把笑笑拿掉吗？他难道不知道这个孩子会对他的未来造成多大的阻碍，甚至会影响他一辈子的幸福吗？那是因为他是一个那么善良的人，他从来不愿意为了自己去伤害任何一个人。换作是你好了，你忍心把我拿掉吗？丫丫是一个很特别的人，跟她在一起，我感受到很多以前我跟何雨琪在一起从来没有感受过的感觉。我觉得很安心，我爱丫丫，可我爱的不是她过去受过的伤，或是曾经经历过的事情，我爱的是她整个人，我爱的是我跟她的未来。可这个未来要有你的支持啊，妈。要是你不支持的话，我就算跟他在一起，我也会很难受。你忍心看着我一直难受吗？再说了，如果你真的那么想要一个我的孩子，那还不简单。我跟他再生一个不就得了？好不好嘛？随便的，随便你的啦。你自己怎么高兴，自己怎么去做吧。反正我已经心力交瘁了。
吧。珍惜我的儿子，他真的很爱你。主任，现在去买灶粉是吧？好的，好的，我知道，我先出去。你怎么来了？你今天不去公司上班啊？先别说这个，你知道吗？昨天我跟你求婚的时候被何雨琪看见了，他回我家以后大闹一场，把我家砸得乱七八糟。那么夸张啊？嗯，那他在不在附近？哎，你别怕他，重点是，后来是我妈把他撵出去的，我妈还说了不准他再进我家的门呢、啊。你想一想，是我妈。<笑>那万一他以后又用其他的事情威胁你呢？我不怕，只要不是拿你来威胁，我就不怕。傻瓜，以后啊，他要是拿我来威胁你，你也不许妥协，知道吗？我不怕他，随便他想怎么样。那不行，你不怕我怕。嗯、啊，对，还有一件事要告诉你，我已经说服我妈了，她同意我们两个在一起。他也能接受笑笑，真的、啊？嗯，那，那你怎么说服他的？我不告诉你。哎，告诉我，我想听。<笑>我不告诉你。你快说嘛，怎么，怎么他就接受了呀？<笑>我不告诉你，除非你亲我一下。讨厌，罗丫丫。口店，罗丫丫，既然你这么看重孩子，你就别怪我无情了。和保湿面膜，好的，请稍等。嗯、你好，一共一千一百七十，请输加密码。消息吗？没有消息。你这边呢？没有。我怀疑有人故意让我们找不到孩子，故意这么做的。你怀疑什么？我怀疑是何雨琪干的。何雨琪。何雨琪。人呢？能去哪儿呀？
好了。现在我手上有两张照片，这一张是我儿子笑笑的照片，这个，这个人叫何雨琪，就是他偷了我的儿子。今天下午你们所有的人要跑断所有的杂志社以及报社、电台、电视台，买断所有的广告时间。凡是有消息的，必有重心。现在你们每个人手上都有支票，不管多少钱，你们随便填。去吧，你们现在就去吧。孩子现在在我这儿，你如果报警的话，我不知道我会做出什么来。想解决这个事情很简单，就是你马上跟我结婚，我就会把孩子送回去。哎呀！来了，刘虎，我知道孩子在哪儿了，是吧？我知道孩子在哪儿，在哪儿？被何雨琪带走了。何雨琪，他为什么要抢走我的孩子啊？他会不会伤害他呀？他在哪？你带我去找他吗？别着急，别着急。我不知道他在哪，但他主要是想逼我跟他结婚，所以他不会伤害孩子的。你们别担心，我现在去找他，一定把孩子带回来。笑笑也不在家，哪来的哭声了？你听错了，没有，我真的听见笑笑的哭声了。啊，不行，我要去找何雨琪，我要问他为什么要私自把孩子抱走。哎，这不是报纸上说偷孩子那个女人吗？是的，是的。哎，快报警，快报警，是的。喂，是幺幺零吗？啊，我这边有情况要汇报，我看到报纸上通缉那个女人了。何以琪在逃逸时出了车祸，昏迷前提供了孩子的线索，现在在中心医院抢救。哎呀，那谢谢你们啊！不客气，我们先走吧。哎，好，你慢走啊！哎呀，哎呀，宝贝儿，宝贝儿，哎呀，来来，好好看一下啊！刘虎，笑笑找到了，那个虎。何雨琪，她出事了。喂，丫
呀？喂，向辉啊，孩子找到了，你放心吧。找到了，向向没事吧？没有，放心吧。那我现在过来看他一下啊。不用，你不用过来了，你都累了一天了。对了，那个何雨琪她出车祸了，正在医院抢救呢。我一会儿就过去看看他。哎，什么事回头再说啊。医生，他怎么样？我们已经尽力了。嗯，赶紧去看看吧。快去吧。从开始到现在，不管我做过什么，我爱你的心从没变过。你要相信我，我相信你，我相信你好冷，我，你能像以前那样？
，光明也就到了尽头。你双手的温柔，怎么挽留？痛不欲生，孤单是我的敌人。越是越想，越是想你，越是我伤害了很多人。我自作孽，不可护。就算老天爷放过我，法律也不会放过我的。很想对那些我曾经伤害过的人说声对不起。离开这个世界，也许是我最好的归宿。你给的温柔，我就无法呼吸。忘不了你，这么心，这么平，太清醒，想曾经都是你的想念。告诉自己，已过去，那些记忆早已改变，抹去，不留一丝痕迹。忘不掉你，太美丽，太珍惜，等记忆让我都不能自己。为什么你？刘火，你还好吗？我知道你一定很难过，我也很难过。为什么会这样呢？为什么呢？薛姨，火哥把自己关在房间里这么长时间，你就不担心呀、啊？怎么会不担心呢？可担心又有什么用呢？儿子是我自己生的，可未来的路呢，也得他自己去走啊，是吗？我去看看，汤热的怎么样了？我希望等他一出来，就能有一碗热腾腾的汤给他喝。雨琪姐，你知道吗？原来火哥这么在乎你，你真傻。以你的才智和我的能力，我们火气公司一定可以在五年不三年，我们就要准备上市了。那时候我会助你成为业界最优秀的建筑设计师。当你站在舞台上那一刻的时候，你都要感谢那个你身后。太伟大的女人！从今以后，这里就是我们的家，我们的战场，我们的一切。这你就满足了？我觉得以后我们的办公室一定更大、更奢华，到时候我们可以看到整个北京城。我们要站得更高，看得更远。嫁给我。其实你是个可怜人，你不懂什么叫爱，你不爱别人，也不爱自己，你让自己在得不到世人尊敬的同时，也让自己陷入了犯罪的深渊。虽然你走了，可是你留下的伤痛是无法弥补。还在路上，我想了很多话要对你说，但真的来了，却不知道该说什么。
自从跟你分开以后，我常常都想，希望能够跟你断一干二净，从此不要再有瓜葛。可是这一天真的到来的时候。却反而觉得那么的难过。雨琪，你知道我最难过的是什么？最难过的是，你带着遗憾离开这个世界。不幸福离开这个世界，你总是说你最爱我。如果你真的懂爱的话，为什么不多爱你自己一点？你就会学会放手，那么这一切都不会发生。真的，雨琪。这辈子我注定欠你。如果真的有另外一个事情的话，我希望你在那里好好的生活，注意看看以前你忽视的风景。别忘了，寻找属于你的幸福。做梦。以前吧，觉得何雨琪特可恶，真出了这事儿，看他妈妈又这样，真的觉得好心酸呀。这可真是，黄梅未落，青梅落，白发人反送红发人。大伙儿该干嘛干嘛去吧，啊！散去吧，散去吧，啊！都散去吧。妈妈好想你啊！雨琪妈妈，人死不能复生，你不要这么难过好吗？琪琪没死，我女儿没死，琪琪没死，琪琪，琪琪妈哪里回家？琪琪，雨琪妈妈，你不要这个样子好吗？要不到我家去坐一会儿。就在这儿等他，他一定会回来的。我女儿一定会回来的，我女儿一定会回来的，她一定会回来的。这个徐彩云又在小区里哭，哭，哭的那叫一个惨呀！是啊，你们在说何雨琪妈妈吗？说她还有谁啊？我去看看她。哎，看，你疯了呀？你去看她。你想啊，何雨琪偷了孩子是她的不对，但是这人死了毕竟是件大事儿。她妈妈要是知道了这件事儿和你有关系。你这不是引火上身吗？他妈妈现在完全不受控制，失去理智。你这要是去了，直接撞枪口上
。佳、嗯、姐没事吧？啊，没事啊。那怎么一副心不在焉的样子？也没有，挺好的。那就好。你呀、啊，每次一来，我们家积蓄就完消失。我看你以后还是少来的好，免得我妈那么大年纪还那么折腾。这怎么能行、啊？那我要是想你跟孩子怎么办？那就想着。你还是那么霸道，是不是啊，笑笑？我帮忙奶粉拿过来已经深深的刻在了你的心里，不是吗你喜欢我？你喜欢我什么呢？其实一开始我觉得你挺讨厌的，你脾气坏，没有女人味，也不聪明。但后来你一直在找向辉，你一次次找不到，但你一次比一次坚持，不但原谅了向辉，还一直坚守你们的爱情。停在原地等他回来，这很了不起。那就是你最可爱的地方。我做不到的事，你做到了。你比我勇敢。我们不要在不对的人身上浪费时间，不要让我们的爱情变得那么廉价。我会开始爱上你，你应该爱上我。这是我的爱人。
，接受我的爱吧。你都当做我做这一切都是为了，你不说我不会跟人家提。但有一件事你得想清楚，现在我们结婚了，但我们在彼此的心里究竟算什么？在经历最近的事情以后，我发现。我快承受不起了，如果不能离婚了。其实我好爱，好爱你，好爱，好爱。我们离婚。除非我下辈子，我一定会好好爱你的。这辈子能注定要错过吗？飞虎，星星级酒店这个项目终于拿下来了。我本来是想恭喜你，但是这句话呢？我是真的说不出口。我知道你将来会面临更多的困难，所以我想把“恭喜”这句话呢，改成“加油”。你找我来，应该不是说加油那么简单吧？是，因为明天我就要离开了，以后再也不会回来了。啊，项目肯定会有人接手的。刘虎，咱俩以前从来没有像这样说过话。其实我是一个挺失败的人，对丫丫，尤其是对孩子。但我真的很感谢你，感谢你对丫丫和孩子所做的一切。还有一件事情，我想拜托你。等我走了以后呢，我希望你能够好好的照顾丫丫，好好的照顾孩子。你知道吗？丫丫心里慢慢的都是你。有些事情过去的，就让它过去吧。我觉得你跟丫丫应该会再次走到一起，因为她值得，她值得每一个人都去爱她。你知不知道我很羡慕你？因为我没有机会了。小薇，以后在外面多保重。谢谢。你已经拍完了，等我想下药的时候，我就会拿出来看他一下。哎呀，我最后问你一次，你真的不跟我走了？我不会英文，国外不适合我。如果你想笑笑的话，可以随时回来看看，我会告诉他，他有一个很爱、很爱他的爸爸。我相信。你也会很幸福的，因为你有一个很爱很爱你的刘福。我走。一路平安。
。小慧，你说过，你会永远把我当做你的亲人，当做你的妹妹。你不会忘了吧？出国之后，记得好好照顾自己，一定要找到属于自己的幸福。妈，啊，薛姨，您这么着急去哪儿啊？何雨琪的妈妈被送进了精神病院，我想去看看她。啊，那我跟您一块儿去吧。不不不，你还是不，我我我不是。不希望你陪我去，不是这个意思，只是现在这个情况你不太适合去，因为他妈妈对你还是有成见的。啊，我能够理解。丫丫，经过了这么多的事情，我自己也做了检讨。我觉得对你们晚辈，我真的应该宽容些。对你们的人生。我以前真的干涉太多了，你知道吗？刘火最近心情非常非常的低落，我这个做妈的怎么劝都没有用，我真的怕他自己走不出来。但是我相信，你可以，你一定可以的，因为你在他心里早已经根深蒂固，没有任何人能够取代你的位置。他这一辈子最爱的人。就是你，丫丫。所有所有的事情，我们就让它过去，不要再放在心里头。人都是有感情的。你说笑笑，我看着你怀他，我看着你把他生下来。我也亲手带了他一段日子，你说我能够说忘了就忘了他吗？我不能够的。还有就是，你这么好的一个女孩子，我居然都不懂得珍惜。我对你这么的不好，对你这么多的误解，我希望你能原谅我，我希望你能够再接受，能够再做我的儿媳妇儿。我真的希望你们每天都过得好、健康、快乐。你们年轻人的人生，你们自己去选择，好吗？妈，丫丫，妈。儿子，你在哪里呀？大年三十了，你怎么就这么狠心，把妈妈一个人扔在家里呀？笑笑这会儿是不是正开开心心的跟丫丫他们准备过年了呢？儿子，其实我心里特别特别的想笑笑，就算他不是你的孩子，可打他出娘胎，就是我亲手带大的呀。
子，怎么就你一个人回来呢？这个年，我们肯定要两个人过了。啊，没关系啊，其实两个人也挺好的呀，安安静静的过一个平安年。那你怎么不打电话问问丫丫，你要去哪里过年了？他们都不在家。没好意思特别打电话给他们问他们，可能他们自己有他们的计划，毕竟不是一家人的嘛。对，对啊。好，本来呢，我们这个家是可以热热闹闹、开开心心的过年的。都是我自己不好，就为了这么一点破面子，这么固执的非要逼你和雅雅离婚，搞得现在就剩我们母子两个人，冷冷清清的过这个年。对不起啊，妈。雪冬呢？有。夸张喽！过年呢，在干什么？来，我敬你。嗯，好。你新年快乐，恭喜发财。嗯，你赚多点，我多花点。